యోగ మంత్ర కార్యక్రమానికి స్వాగతం నా పేరు డాక్టర్ కోండ్రు శ్రీనివాసరావు ఈరోజు మనం యోగ మంత్ర కార్యక్రమం ద్వారా మూడు రకాలైనటువంటి ముద్రల గురించి తెలుసుకుందాం ముందుగా మనం రోజు స్టార్ట్ చేసినట్టుగా యోగా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రిలీజియన్ యోగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెల్త్ యోగా అనేది మతం అనే అపోహలు వీడి యోగా అంటే ఆరోగ్యం ఆరోగ్యం అనేది అందరికీ అవసరం అందుకే యోగా యోగ చిత్తవృత్తి నిరోద అంటాం యోగా అనేది చిత్త అంటే మనసు అనమాట మనసు యొక్క ప్రవృత్తిని అన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసేది ఉందంటే అది యోగా అని చెప్తున్నాం యోగా ద్వారా మనం యోగ సర్వరోగ నివారిణి అని చెప్పచ్చు అన్ని రోగాలని యోగా ద్వారా తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట మనం స్టార్టింగ్లో చెప్పినట్టుగా ఓంకారంతో స్టార్ట్ చేద్దాం తర్వాత మైనర్ ఎక్సర్సైజ్ సిట్టింగ్ స్టాండింగ్ అయిన తర్వాత ఆ ముద్ర విధానం దానికి ఉపయోగాలు తెలుసుకుందాం ముందుగా ఓంకారంతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను కంప్లీట్ ఇన్హలేషన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ నాస్ట్రియల్ అనమాట ఇన్హేల్ ముందుగా మనం మైనర్ ఎక్సర్సైజ్ తోటి స్టార్ట్ చేద్దామని చెప్పాను మైనర్స్ ఇవి త్రీ చేశాక మనం స్టాండింగ్లో ఇంకొక మూడు చేస్తాం అనమాట చెప్పాను కదా ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఈ విధంగా లెఫ్ట్కి ఫైవ్ రైట్కి ఫైవ్ ఎగ్జేల్ కిందకి వెళ్ళేటప్పుడు ఎగ్జేల్ గాలి వదులుతూ వెళ్ళాలి ఫోర్ హెడ్ టచ్ చేయాలి పైకి వచ్చేటప్పుడు ఇన్హేల్ చేస్తూ రావాలన్నమాట ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఈ రెండు కూడా ఫాస్ట్గా ఉంటాయి ఇందులో ఇప్పుడు రెండోది షోల్డర్కి సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్ చెప్తున్నాను ఫస్ట్ షోల్డర్ రెండు టచ్ చేశాం ఇన్హేల్ స్లోలీ ఆపోజిట్ దీనికి సంబంధించింది ఆపోజిట్ ఫైవ్ ఫైవ్ అనమాట క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఇది బ్రీతింగ్తో సంబంధం లేదు రిస్ట్ మాత్రమే ఎలాగ తిప్పుతాం అనమాట క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ సర్కిల్గా తిప్పాలి మూడోది హెడ్కి సంబంధించింది మూడో ఎక్సర్సైజ్ ఇన్హేల్ చేస్తూ అటువైపు వెళ్ళాలి ఇది రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే సర్వికల్ స్పాండిలైటిస్ ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం రిలీఫ్ ఇస్తుంది అనమాట ఎక్కువగా ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నాను ఇన్హేల్ కంప్లీట్ అయింది ఎక్సలేషన్ ఇటువైపు ఫైవ్ టైమ్స్ ఇన్హలేషన్ స్లోలీ ఎగ్జైల్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కంప్లీట్ అవ్వాలన్నమాట ఎగ్జైల్ ఇప్పుడు ఇటువైపు చేస్తున్నాను ఇన్హేల్ ఎగ్జైల్ ఇన్హేల్ స్లోలీ ఎగ్జైల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జైల్ ఇవే ట్రైనింగ్లో మరో మూడు 
మైనర్ ఎక్సర్సైజ్ తోటి చేద్దాం ఒకటి హస్త సంచలన ఆసనం అని చెప్పాను ఇది హస్తాలు అంటే హస్తాలని ఫాస్ట్గా మూవ్ చేయడం అనమాట ఇది రెండు కూడా ఇందులో బ్రీతింగ్ రెండు కూడా ఫాస్ట్గా ఉంటాయి అనమాట ఇన్హేల్ ఎగ్జైల్ ఇది హస్త సంచలనం అనమాట ఇది మైనర్ ఎక్సర్సైజ్ కింద చెప్తున్నాం రెండోది సైడ్ సైడ్ స్ట్రిచ్చింగ్ అనమాట స్ట్రిచ్ చేస్తాం ఇలా స్ట్రెచ్చింగ్ ఇలా ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే ఇన్హలేషన్ తోటి వెళ్ళి కంప్లీట్గా ఎగ్జైల్ అనమాట ఇది ఇటువైపు ఫైవ్ టైమ్స్ చేశాను మళ్ళా ఇటువైపు ఇన్హేలు ఎగ్జలేషన్ రెండు కూడా ఫాస్ట్గా ఉంటాయి బ్రీతింగ్ రెండు ఫాస్ట్గా ఉన్నప్పుడు ఫాస్ట్గా చేయాలి స్లో ఇన్హలేషన్ ఫాస్ట్ ఎగ్జలేషన్ స్లో అన్నప్పుడు ఆ విధంగానే చేయాలన్నమాట ఇన్హేల్ ఫాస్ట్ ఎగ్జైల్ కూడా ఫాస్ట్ ఇది మూడోది వెస్ట్కి సంబంధించింది అని చెప్పాను నడువుకి సంబంధించింది బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం లోయర్ బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది కూడా ఆసనం మైనర్ ఎక్సర్సైజ్ కింద మనం చెప్తున్నాం ముందు స్లోగా స్టార్ట్ చేసి దాన్ని మనం స్పీడ్గా అది ఇది బ్రీతింగ్తో సంబంధం లేదు ఇది స్టాండింగ్ సిట్టింగ్లో మైనర్ ఎక్సర్సైజ్ ఇప్పుడు మనం ఈరోజు మనం మూడు ఇంపార్టెంట్ ముద్రల గురించి తెలుసుకుందాం ముఖ్యమైన మూడు ముద్రల గురించి తెలుసుకుందాం చెప్పాను నేను ముద్ర అంటే గెస్టర్ సీల్ సీల్ అంటే తెలుసు కదా సీల్ అనేది రిస్ట్రిక్షన్ అనమాట అలాగే మన బాడీ మన ఆ గెస్టర్లో పర్టికులర్ రిస్ట్రిక్షన్ ఏరియాకి మనల్ని ఆ ఉపయోగాన్ని పొందుతాం అనమాట దీన్ని ముద్ర అంటాం ఈ జనరల్గా దీన్ని హస్ట ముద్రాస్ అంటాం వీటిని ఈ చేతుల ద్వారానే మనం ఆ ముద్ర బెనిఫిట్ని మనం పొందుతాం అనమాట ఈరోజు ముఖ్యంగా ఒకటి అపాన వాయు ముద్ర రెండోది శూన్య ముద్ర మూడోది వరుణ్ ముద్ర అపాను వాయు ముద్ర లేదా హృదయ ముద్ర అంటాం దీన్ని రెండోది శూన్య ముద్ర మూడోది వరుణ్ ముద్ర ఇప్పుడు ముందుగా అపాన వాయు ముద్ర హార్ట్ ముద్ర అంటాం దీన్ని హృదయ ముద్ర ఈ హృదయ ముద్ర చేసినందువల్ల ఏమిటి ఉపయోగాలు మనం చెప్పాం కదా ఒక పని ఉపయోగం ఎక్కువగా ఉంటే ఆ పని చేయడానికి ఇష్టపడతాం మనం అలాగే ఈ ముద్ర ఉపయోగాలు ఎక్కువ ఉంటే ఈ ముద్ర చేయడానికి ఇష్టపడతాం అనమాట అందుకని ఆ ఉపయోగాలు ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో ఆ అన్ని ఉపయోగాల గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట హృదయ ముద్ర ఇది చేసినందువల్ల ఏమిటి బెనిఫిట్స్ నెంబర్ వన్ యాంగ్జైటీ యాంగ్జైటీ అంటే తెలుసు కదా మనకి ఆందోళన ఆందోళన చెందుతాం అంటే మనం ఒక పని చేయాలంటే పని నార్మల్గానే చే జరుగుతుంది ప్రాసెస్ కానీ మనకి ఒక రకమైనటువంటి ఆందోళన ఏర్పడితే అంటే ఇప్పుడు ఒక ఒక పని చేయడంలో మనం అన్సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాం అనుకోండి సక్సెస్ఫుల్ కాలేకపోయాం కాలేకపోయినప్పుడు దానికి ఒక మనకి నిరాశ అనేది ఏర్పడుతుంది ఆ నిరాశ వల్ల ఆ విషయాన్ని పదే పదే మనం తలుచుకోవడం వల్ల మనలో ఆందోళన అనేది ఎక్కువ పెరుగుతుంది అనమాట ఈ యాంగ్జైటీని అంటే మన ఎమోషనల్స్లో డిఫరెంట్ వేవ్స్ వస్తాయి అనమాట ఆ వేవ్స్ అన్నిటినీ కూడా ఎమోషనల్స్ అన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేయగలిగేది ఉందంటే అది హృదయ ముద్ర అని చెప్తున్నాం రెండో ఉపయోగం డైజెస్టివ్ పవర్ పెరుగుతుంది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అంటే మన జీర్ణ క్రియ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో అది బాగా యాక్టివ్గా పనిచేస్తుంది అనమాట ఈ హృదయ ముద్రలో మూడోది గ్రిఫ్ అంటాం గ్రిఫ్ అంటే వ్యసనం అని చెప్తాం 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మోకింగ్ అనే వ్యసనం ఉందనుకోండి ఆ వ్యసనాన్ని ఈ ముద్ర రెగ్యులర్గా మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం వల్ల నేను చెప్పాను ముద్ర అంటే ఊరికే ఒక రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు చేయకూడదు ముద్ర అనగానే మినిమం థర్టీ మినిట్స్ బాగా చేయగలిగితే ఆ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇరవై నిమిషాలు చేయగలిగితే బాగానే ఉంటుంది మినిమం పది నిమిషాలకు తక్కువ కాకుండా ఏ ముద్ర అయినా సరే మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నమాట చెప్పాను కదా గ్రిఫ్ అంటే వ్యసనాలు ఏమైనా ఉంటే అవి తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట ఈ ముద్ర రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల ఇంకొకటి వెల్ బీయింగ్ హార్ట్ అంటాం అంటే వెల్ బీయింగ్ అంటే క్షేమ సమాచారం అని అంటాం అంటే మన హా హృదయం అనేది బాగా పదిలంగా ఉంటుంది అన్నట్టు ఏ విధమైన ఇబ్బందులు లేకుండా క్షేమంగా ఉంటుంది హృదయం ఎప్పుడైతే హార్ట్ అనేది క్షేమంగా ఉంటుందో బాడీ మొత్తం కూడా హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది అనమాట అది ఒకటి ఇంకొకటి హార్ట్ హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని రికరెన్స్ రిలీవ్ చేసుకునేటటువంటి మార్గం అనమాట అంటే ఇది హార్ట్ ముద్ర అని పర్టికులర్గా చెబుతున్నాను హెవీనెస్ ఆన్ ది హార్ట్ హృదయ భారం అంటారు చూసారా ఒక విషయం గురించి బాధ ఎక్కువైతే హృదయ భారం అంటాం అంటే మనకు బాగా ఇష్టమైన విషయం జరగలేదు అనుకోండి అది హృదయాన్ని టచ్ చేసేవని చెప్తాం కదా అలాంటి హృదయ బాధ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇందులో తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట ఇంకొకటి హార్ట్ రికరెన్స్ అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇందులో రికవర్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట అది ఒకటి నెక్స్ట్ ఇంకొక ఉపయోగాన్ని చూస్తే లంగ్స్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది లంగ్స్ కెపాసిటీ అంటే సాధారణ శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు మనం ఎంతవరకు అయితే గాలిని తీసుకుంటామో అంతకంటే ఎక్కువ మోతాదులో లంగ్స్ గాలిని పీల్చుకోవడం జరుగుతుంది అలా పీల్చుకోవడం ద్వారా ఆక్సిజనేషన్ అనేది బాడీకి ఎక్కువ వస్తుంది అందుకని లంగ్స్ కెపాసిటీ అనేది పెరుగుతుంది తర్వాత ఓవర్ వెల్మ్ అంటాం ఓవర్ వెల్మ్ అంటే ఏంటంటే అధికమైన శక్తి వస్తుంది బాడీకి అంటే ఒక పని చేయాలంటే అలసట మనం పడకుండా బాడీ ఎనర్జెటిక్గా ఉండి అధికమైనటువంటి శక్తితోటి మన బాడీ ఉంటుందన్నమాట ఇంకొకటి ప్రాణిక్ ప్రాణిక్ ప్రాబ్లమ్స్ని తగ్గిస్తుంది ప్రాణిక్ అంటే ఏమిటంటే ఇది కూడా ఒక రకమైనటువంటి మనసు బాధపడే విషయం అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏమిటంటే మనసు అనేది ఒక్కొక్కసారి మనకి కొన్ని ఇబ్బందులను కలిగి చేస్తూ ఉంటుంది అలాంటి ఆందోళనకరమైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అది ఇందులో తగ్గించుకోవచ్చు హృదయ ముద్ర ద్వారా ఇంకొకటి శాడ్నెస్ని తగ్గిస్తుంది దుఃఖం ఏర్పడినప్పుడు మనకి ఏదైనా విపరీతమైన కరమైనటువంటి ఇప్పుడు మనం చెప్తాం కదా మన ఇష్టం వచ్చినటువంటి నాయకుడు చనిపోయాడు అనుకోండి దానికి విపరీతమైనటువంటి శాడ్నెస్కి లోన్ అవుతాం మనం ఎంత శాడ్నెస్ అంటే ఎవడైనా చెప్పాడు అనుకోండి ఇప్పుడు మీకు మీ వాడు చనిపోయాడు అంటే ఆ ఊరుకో చనిపోయాడు అని ఇతను మనసుకు తెలిసినా సరే ఆ దుఃఖాన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం వీడు చనిపోలేదులే ఊరికి అలా చెప్తున్నాం అనుకో అంటే అంత బాధాకరమైనటువంటి దుఃఖాన్ని కూడా ఈ హృదయ ముద్ర ద్వారా మినిమం ముప్పై నిమిషాలు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనం మ్యాక్సిమం అనేది ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మీ ఇష్టం వన్ అవర్ ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నా పర్లేదు మినిమం టెన్ మినిట్స్ తక్కువ ఈ ముద్రను ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇంకొకటి ఏమిటంటే ఉపయోగం త్రీ దోష అంటారు దీనిలో యోగాలో అంటే బాడీ బాడీలో త్రి దోషాలు ఉంటాయి ఒకటి త్రి దోష వాత పిత కప అని మూడు దోషాలు ఉంటాయి ఆ త్రీ దోషాలని బ్యాలెన్స్ చేసేటటువంటి ముద్ర ఈ వాత పిత కఫ అంటే ఏంటంటే వాత అంటే అబ్డామిన్ కింద అంటే పెద్ద ప్రేగు చిన్న ప్రేగులో ఉండేటటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని తగ్గిస్తుంది అనమాట అది వాత అంటే పిత అంటే ఏంటంటే డైజెస్టివ్ పవర్ డైజెస్ట్ డైజెషను అండ్ మెటాబాలిక్ అంటే జీర్ణ ప్రక్రియ అనే వ్యవస్థ బాగా యాక్టివ్గా పనిచేయడానికి ఈ హృదయ ముద్ర అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఇంకొకటి కప కప అంటే మనం చెప్పినాం స్ట్రక్చరల్ అంటే మన బాడీ స్ట్రక్చరు లోపల నిర్మాణం అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అనమాట ఒక బిల్డింగ్ అనేది స్ట్రాంగ్లీ కన్స్ట్రక్షన్ అయితే అది వంద సంవత్సరాల లైఫ్ అనేది మినిమం ఉంటుంది బిల్డింగ్ అదే వీక్ బిల్డింగ్ అంటే టెన్ ఇయర్స్ పడిపోతుంది అలాగే మన కప స్ట్రక్చర్ అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ కన్స్ట్రక్షన్ నిర్మాణాత్మకంగా ఉంటుందని అర్థం అలాంటి ప్రాబ్లం ఇన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని అపాన వాయు ముద్ర హృ లేదా హృదయ ముద్ర అని అంటాం అనమాట హృదయ ముద్ర అనగానే దీన్ని తెలుస్తుంది మనకి ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే 
హృదయ ముద్రాలు కానీ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ హార్ట్ అటాక్స్ రికరెన్స్ ఇంకా మనకి హార్ట్కి సంబంధించి ఎప్పుడన్నా గుండె దడదడ అంటుంది హరి అంటే మనం గుండె దడ అంటాం కదా హార్ట్ హెవీనెస్ దడదడ కొట్టుకుంటుంది అనమాట ఆ గుండె దడదడను కూడా ఈ ముద్ర ప్రాక్టీస్ చేస్తే అది తగ్గుతుంది మామూలు కావాలంటే మీరు రెగ్యులర్గా ఈ ముద్ర పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకొని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఎప్పుడైనా మీకు బాగా హెవీగా బా ఏంటి ఈరోజు హార్ట్ ఇబ్బందిగా ఉందనుకున్నప్పుడు ఈ ముద్రలో ఒక పది నిమిషాలు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఆ రిజల్ట్ అనేది మీకు తెలుస్తుంది అనమాట ఓకే ఇన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయి దీనికి హృదయ ముద్రకి ఇప్పుడు హృదయ ముద్ర చేసేటటువంటి విధానం గురించి తెలుసుకుందాం చేసే విధానం ఈజీ మనం చెప్తున్నాం సిట్టింగ్ పోస్చర్కి రావాలి ఫస్ట్ అది ఏ పోస్చర్ అయినా పర్లేదు సుఖాసనం అర్ధ పద్మాసనం పద్మాసనం శుద్ధాసనం అండ్ వజ్రాసనం ఈ ఐదు పోస్చర్లో ఏ పోస్చర్కి వచ్చినా పర్లేదు నేను పద్మాసనం పోస్చర్కి వెళ్తున్నాను ఇది ఒక సిట్టింగ్ పోస్చర్లో ఒక ఆసనం పోస్చర్కి వచ్చాను తర్వాత హృదయ ముద్ర అంటే ఫస్ట్ నేను చూపిస్తున్నాను ఇది లోపలికి వెళ్ళాలి ఈ రెండు పైకి రావాలి ఈ లిటిల్ ఫింగరు ఇలా స్ట్రైట్గా ఉండాలి మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను ఇది లోపలికి వెళ్ళింది ఈ రెండు పైకి తెచ్చాను ఈ లిటిల్ ఫింగర్ని స్ట్రైట్గా పెట్టాను అనమాట ఇలా ఇది హృదయ ముద్ర ఇది పోస్టర్ ఇలా పెట్టిన తర్వాత స్ట్రైట్గా నీసి మీద పెట్టుకొని ఇలాగా మోకాళ్ళపై పెట్టుకొని నార్మల్ బ్రీతింగ్ ఇన్హలేషన్ చేశాను స్లోలీ ఎగ్జైల్ ఈ విధంగా పది నిమిషాలు ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత శవాసనం నేను చెప్పాను కదా శాంతాసనం అమృత తుల్యాసనం అని ఆ శవాసనంలో ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు ఉంచితే ఆ మైనర్ ఎక్సర్సైజు ఈ అపానువాయు ముద్ర శవాసనం ఇవి వేస్తే వారం రోజులు మినిమం మీకు వేస్తే ఆ రిజల్ట్ ఏమిటనేది మీకు తెలుస్తుంది అనమాట మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తున్నాను అపానువాయు ముద్ర లేదా హృదయ ముద్ర ఇది ఫోల్డ్ చేశాను ఈ రెండు పైకి తీసుకెళ్ళాను లిటిల్ ఫింగర్ని స్ట్రైట్గా పెట్టాను ఇలా ఇది హృదయ ముద్ర అని చెప్తా పది నిమిషాల తర్వాత నెమ్మదిగా రిలీజ్ చేస్తాను ఇప్పటి వరకు మనం అపాన వాయు ముద్ర హృదయ ముద్ర గురించి తెలుసుకున్నాం అది చేసే విధానం దానివల్ల ఎన్ని రకాల ఉపయోగాలు ఉన్నాయో అవన్నీ తెలుసుకున్నాం ఈ ఉపయోగాలన్నింటిలో రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరికైతే ఉంటాయో ఈ ముద్రని ఆ రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి మినిమం టెన్ మినిట్స్ చేయాలి మ్యాక్సిమం ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా వన్ అవర్ చేసుకున్నా ఇబ్బంది లేదు ఒకే ముద్ర ఆ బెనిఫిట్ అనేది ఇంటర్నల్గా ఉంటుందన్నమాట ఓకే ఇప్పుడు రెండో ముద్ర శూన్య ముద్ర శూన్య ముద్ర అంటే ఎంటీనెస్ అనమాట ఎంటీనెస్ అంటే ఇంకా అక్కడ మనకేమి ఇంకా ఏమి ఉండదు అనమాట అందుకని దీన్ని శూన్య ముద్ర జీరో అంటాం ఈ శూన్య ముద్ర చేసినందువల్ల అసలు ఏమిటి ఉపయోగాలు ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం ముందుగా శూన్య ముద్ర రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే బాడీ డల్నెస్ అనేది తగ్గుతుంది డల్నెస్ అంటే ఏమిటి తెలుసు మనకి డల్నెస్ అంటే నీరసంగా ఉంటాం నిరుత్సాహంగా ఉంటాం చెయ్యలేము ఇదేమి చేయలేము మన వల్ల కాదు అనుకోవడం ఇలాంటి అంశాలు ఉంటే బాడీని ఆ డల్నెస్ నుంచి అవాయిడ్ చేసి ఫుల్ యాక్టివేట్ చేస్తుంది బాడీని అది మెయిన్ ఉపయోగం ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ అయిన ఉపయోగం ఏంటంటే ఇయర్ ఇన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తే చెవికి సంబంధించినటువంటి మనకి ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే చెవికి సంబంధించిన జబ్బులు అంటాం కదా మనం ఇన్ఫెక్షన్ ఆ చెవికి సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమన్నా వస్తే అది ఈ ముద్ర ద్వారా మనం తగ్గించుకోవచ్చు ఇంకొకటి ఇయర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం ఇయర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే చెవికి సంబంధించినటువంటి సమస్యలు 
చెవి వినపడకపోవడం చెవి నొప్పి రావడం ఇటువంటి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే ఈ ముద్రని చెవి నొప్పి వచ్చినప్పుడు కావాలంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఒక ఇరవై నిమిషాల పాటు ఈ ముద్రలో ఉండండి ఆ ముద్ర ఆ బెనిఫిట్ అనేది మీరు పొందుతారనమాట ఇంకొకటి హార్ట్ డిసీజ్ హార్ట్ డిసీజ్ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు హృదయ రోగాలు సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్ సమస్యలు ఉన్నా కూడా ఇందులో తగ్గుతుంది అనమాట ఇంకొక ఉపయోగం ఏమిటంటే నంబ్నెస్ నంబ్నెస్ అంటే ఏమిటంటే ఈ మనం చెప్తాం మొద్దు బారడం ఇక్కడ ఇంతవరకు మొద్దు బారడం తిమ్మిరి తిమ్మిరి ఎక్కడం అంటాం అంటే ఇప్పుడు అలా మనం ఇలా కంటిన్యూస్గా ఒక చోట ఇలా ఉన్నాం అనుకోండి అప్పుడప్పుడు మనకి కాళ్ళు మొద్దు బారిపోతూ ఉంటాయి అనమాట ఆ సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఈ ముద్రను మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆ తిమ్మిరి అనేది మనకి తిమ్మిరులు అనేవి తగ్గుతాయి అనమాట అది ఒకటి ఇంకొక ఉపయోగం ఏమిటంటే మోషన్ సిక్నెస్ అంటే మనకి లూజ్ మోషన్స్ ఎక్కువగా మనం ఎక్కువ మోషన్స్ అయినప్పుడు మనకు ఒక రకమైనటువంటి నీరసం వస్తుంది ఆ ఈ ముద్రను మనం ఒక మినిమం పది నిమిషాల పాటు లేదా ఒక ఇరవై నిమిషాలు ఒక ముప్పై నిమిషాల పాటు ఈ ముద్రను మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆ మోషన్ సిక్నెస్ అనేది మనకి ఇందులో తగ్గుతుంది అనమాట ఇంకొక ఉపయోగం ఏమిటంటే షార్ప్నెస్ ఇన్ అవర్ మైండ్ అంటే మనకి షార్ప్ అంటే మనకు తెలుసు కదా పదునైనటువంటి ఇది మనం కత్తికి షార్ప్నెస్ ఉందంటాం అంటే దాని అర్థం ఏంటి కూరగాయలు కట్ చేసుకునేటప్పుడు నైఫ్ ఉంటుంది షార్ప్నెస్ లేదనుకోండి మనం మనం ఒక్కోసారి చెప్తూ ఉంటాం ఈ కత్తి అసలు మామూలుగా గొంతు కోసుకున్నా కూడా ఇది తెగదని చెప్తాం అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దానికి షార్ప్నెస్ లేదని ఇంకొకటి మనం బ్లేడ్లు చూస్తాం బ్లేడ్ చూస్తే ఇలా ఊరిక మనకి ఏళ్ళు టచ్ అవ్వ కానీ పట్ మని కట్ అయిపోతుంది అనమాట అంటే దానికి ఏమిటి షార్ప్నెస్ ఎక్కువ ఉంది అలాంటి షార్ప్నెస్ అనేది మన మైండ్కి ఇస్తుంది అనమాట అది దీనివల్ల ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ ముద్రని రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేసినందువల్ల మనం పొందేటటువంటి ఉపయోగాలు ఇప్పుడు మనం ఇంకొక ఉపయోగం ఏమిటంటే ఇందులోది ఫైనల్గా హార్మోన్స్ డిటాక్సిఫికేషన్ అంటాం హార్మోన్స్ డిటాక్సిఫికేషన్ అంటే డిటాక్సిఫికేషన్ అంటే ఏమిటంటే మన బాడీలో ఉన్న హార్మోన్స్లో విష పదార్థాలు ఏమైనా ఉంటే చేరితే వాటిని తొలగిస్తుంది ఈ ముద్ర రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేసినందువల్ల ఇవన్నీ కూడా మనం పొందేటటువంటి బెనిఫిట్స్ అనమాట ఇప్పుడు శూన్య ముద్ర చేసేటటువంటి విధానం గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ చెప్పాను కదా ఎనీ కా ఎనీ స్టేజ్ సిట్టింగ్ స్టేజ్లోకి రావాలి సుఖాసనం అర్ధ పద్మాసనం పద్మాసనం అండ్ వజ్రాసనం వజ్రాసనం ఇంకొకటి సిద్ధాసనం సిద్ధాసనం అంటే ఇది వేళ్ళు కనిపించకుండా ఇలా లోపలికి అనమాట లోపలికి పెట్టుకొని ఈ విధంగా అనసుకి టచ్ అయ్యే విధంగా ఇది ఉంచాలన్నమాట సిద్ధాసనం అంటాం ఈ ఆసనాలు సిట్టింగ్ ఐదు ఆసనాల్లో ఏదో ఒక పోస్చర్కి రావాలన్నమాట ఇప్పుడు నేను పద్మాసనం పోస్చర్కి వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత ఈ ముద్ద ఇవి హస్త ముద్రాస అని చెప్పాను ముద్రలు చేసేటప్పుడు ఇవి చూడడానికి ఈజీగా ఉంటాయి బెనిఫిట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ రింగ్ ఫింగర్ని ఫోల్డ్ చేశా ఫోల్డ్ చేసి సెకండ్ ఫోల్ నిక్స్ అంటే ఇక్కడ రెండో బోను ఫస్ట్ బోను సెకండ్ బోను ఈ రెండో బోన్ దగ్గర టచ్ చేసి పైన ఇలాగ పెట్టించాను ఇది అంటే ఇది లిటిల్ ఫింగర్ మిడిల్ ఫింగర్ ఇండెక్స్ ఫింగర్ చూపుడు వేలు మధ్య వేలు చిటికిన వేలు ఇవన్నీ కూడా ముందుకుంటాయి ఈ రింగ్ ఫింగర్ ఇవి మాత్రమే ముందుకు ఉన్నాయి అని చెప్పి ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ మనం ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పాను ముద్ర అనగానే మెయిన్ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నాను ఫైర్ ఎయిర్ స్కై ఎర్త్ అండ్ వాటర్ ఫైర్ అగ్ని వాయువు ఆకాశం భూమి అండ్ వాటర్ ఈ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి మనం పంచభూతాలు అంటాం పంచభూతాలని వరల్డ్ వైడ్ ఈ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ లేకుండా మనిషి జీవించలేడు అగ్ని ఇది లేకుండా మనిషి జీవించలేడు అవసరం మనిషికి ప్రాణవాయువు వాయువు లేకుండా గాలి లేకపోతే మనం జీవించలేము స్కై ఆకాశం అంటే ఆకాశం లేకుండా జీవించలేమంటే అక్కడ సూర్యుడు చంద్రుడు వెలుగు అనేది వస్తుంది కాబట్టి ఆకాశం అనేది ఇంపార్టెంట్ 
ఇంకొకటి ఎర్త్ మనందరం భూమి మీదే నివసిస్తున్నాం అది అందరికీ అవసరం ఇంకొకటి వాటర్ మనిషి వాటర్ లేకపోయినా మనుషులైనా యానిమల్స్ అయినా పక్షులైనా ఏదైనా సరే వాటర్ లేకుండా జీవించలేవు అనమాట అందుకని వీటిని మనం పంచిపోతాలంటాం కానీ వరల్డ్ వైడ్ ఇవన్నీ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ అనమాట అందుకని ఈ వీటిని ఇప్పుడు ఫైర్ ఎయిర్ కలిపాం ఎలాగా ఫైర్ స్కై కలిపాం ఈ రెండింటికి వచ్చేటటువంటి బెనిఫిట్స్ ఏవైతే నరుస్ ఉంటాయో ఇవన్నీ ఆ పర్టికులర్ పార్ట్ మీద పనిచేసి అది యాక్టివ్గా పనిచేస్తుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు శూన్య ముద్ర చేసేటటువంటి విధానం గురించి తెలుసుకున్నాం తెలుసుకున్నాం ఇది ఫస్ట్ రింగ్ ఫింగర్ ఫోల్డ్ చేయాలని చెప్పాను చేశాను ఇలా టచ్ చేసి తంబుని ఈ విధంగా టచ్ చేసిన తర్వాత రెండు మొక్కల మీద పెట్టుకొని ఇలాగా నార్మల్ బ్రీతింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం కూడా బ్రీతింగ్ మీద ఉండాలి ఈ శూన్య ముద్ర అని చెప్పాను ఎంటీనెస్ మైండ్లో ఏ విధమైనటువంటి ఆలోచన ఉండకూడదు ఏ విధమైన థింకింగ్ రాకూడదు స్టార్టింగ్లో ఇవి లైట్గా వేరే వేరే ఆలోచనలు వస్తాయి చేయిగా చేయిగా మైండ్ కంప్లీట్ ఎంటీనెస్ అనేది అయిపోతుంది అనమాట ఈ ముద్రని పది నిమిషాలు మినిమం మినిమం పది నిమిషాలు మ్యాక్సిమం ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఈ డ్యూరేషన్ టైంలో ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత మైనర్ ఎక్సర్సైజ్ ముద్ర శవాసనం ఇప్పటి వరకు మనం అపాన వాయు ముద్ర హృదయ ముద్ర మరియు శూన్య ముద్ర గురించి తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ రెండు ముద్రల్ని ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత మైనర్ ఎక్సర్సైజెస్ రెండు ముద్రలు ఫైనల్గా శవాసనం అని చెప్పాను శవాసనం వేసేటప్పుడు నేను చెప్పాను కంప్లీట్గా లెగ్స్ని అపార్ట్ కొంచెం దూరంగా జరుపుకోవాలి లిటిల్ టో ఫ్లోర్కి టచ్ అయి ఉండాలి ఈ ఫింగర్స్ పైకి చూస్తూ ఉండాలి ఇలా పైకి రూఫ్ వైపు ఉండాలన్నమాట ఇప్పుడు నార్మల్ బ్రీతింగ్ తీసుకోవాలి ఐస్ క్లోజ్ అయి ఉండాలి పైన లోపల నుంచి మనం ఇన్సైడ్ నుంచి అక్కడ మన పైన ఏం జరుగుతుందనేది తెలియాలి అంటే మన స్కై వైపు చూడాలన్నమాట లేదా రూఫ్ వైపు చూడాలి కను కను గుడ్డు లోపల రూఫ్ వైపు నుంచి చూడాలి కను రెప్ప క్లోజ్ అయ్యి ఉండాలన్నమాట శవాసనం శవాసనం వల్ల బెనిఫిట్స్ చెప్పాను తలనొప్పి ప్రాబ్లం తగ్గుతుంది అలసటను తగ్గిస్తుంది మానసిక ప్రశాంతత వస్తుంది ఎప్పుడైనా సరే మన బడలిక నిద్రలేమి అనుకున్నప్పుడు ఈ శవాసనంలో పది నిమిషాల పాటు ఉంటే అవన్నీ తగ్గుతాయి నేను ప్రతి ఎపిసోడ్లో శవాసనానికి ఉన్నటువంటి ఉపయోగాలను చెప్తున్నాను ఈ విధంగా శవాసనంలో మాత్రం కంపల్సరిగా పది నిమిషాల పాటు రిలాక్స్ అవ్వాలి మైనర్ ఎక్సర్సైజ్లు రెండు ముద్రలు శవాసనం వేయగలిగేవాళ్ళు ఈ విధంగా శవాసనం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత బోత్ లెగ్స్ని గ్యాదర్ చేయాలి రిలీజ్ అయ్యేటప్పుడు చెప్తున్నాను హ్యాండ్స్ బిసైడ్ ద బాడీ హెడ్ స్లోలీ లెఫ్ట్ వన్స్ అండ్ రైట్ వన్స్ టర్న్ రైట్ హ్యాండ్ని బ్యాక్ స్ట్రెచ్చింగ్ చేయాలి నెమ్మదిగా రైట్ హ్యాండ్ పైకి తిరగాలి ఇలా ఇక్కడ నార్మల్ బ్రీతింగ్ తీసుకోవాలి నేను ఎప్పుడైనా నార్మల్ బ్రీతింగ్ అన్నానంటే సిక్స్ నార్మల్ బ్రీతింగ్స్ ఉండాలి గాలి పీల్చి వదలడం అనేది ఒకటి అలాంటి సిక్స్ నార్మల్ బ్రీతింగ్స్ తర్వాత నెమ్మదిగా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ని ఇలా ఫ్లోర్ టచ్ చేసి నెమ్మదిగా మామూలు స్టేజ్కి రావాలి హ్యాండ్స్ బోత్ హ్యాండ్స్ రఫ్ చేసుకొని ఐస్కి టచ్ చేసి స్లోగా అలా ఫింగర్స్ వైపు చూసుకోవాలి ఇప్పటి వరకు మనం యోగ మంత్ర కార్యక్రమం ద్వారా అపాన వాయు ముద్ర లేదా హృదయ ముద్ర శూన్య ముద్ర లేదా ఎంటీనెస్ 
ఈ రెండు ముద్రలు చేసే విధానం వాటికి ఉన్నటువంటి బెనిఫిట్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఇంకొక ఎపిసోడ్లో మరికొన్ని ఆసనాలు ప్రాణాయామం ముద్రల గురించి తెలుసుకున్నాం అంతవరకు సెలవు